हेलो हेलो आई एम दीपिका मैनन गुड मॉर्निंग मैम यस मॉर्निंग இப்ப எப்படியா ஹெவி ரெயின் வரத வழியில ரோட் بلاக் ஆயி இப்ப கிராஸ் ரோட் வழியா போகுது ஓ ஹவ் இஸ் சோஃபியா ஷீ இஸ் ஓகே மேம் வெரி கேர்ஃபுல் நான் போறகே வந்து ஓகே ஓகே பாய் வளரே கஷ்டப்பட்டு கண்டெத்திய தீமான மேம் இது சமூகத்தில் வர்த்திச்சு வர ஸ்திரீ பிடாரத்துக்கு எதிராக மெசேஜ் ஆன மேடம் இது ஜனங்கள் இதை கண்டு மனசிலாக்கணும் இது கண்டெங்கிலும் ஸ்திரீகளோடு புருஷமா இருக்கு இண்டாவன விகாரம் അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് വിട്ടിട്ട് Better go for some other option. Ma'am. Is that clear? Uh, yes, ma'am. Sophia, hmm? two weeks. I'll give you two weeks. That's it. You can submit your project. Do you want to go? Yes, ma'am. This is the time to go to the car. I'm going to go to the car. Evening, just one hour. Sit here round. English, French, Korean. All the CDs are collected. 
with in today's subject ready simple adhe verum copy cats aayittu kaariyilla nammal film institute la students ah creativity nammada swantham brain inna varayanad oho aaru kettal ishtapadna aaru idu vare parayatha oru vishayam angane onnu kandathiye pattu etrayum vegam kandathunnadokka kollam pakshe shooting thodangiyale enikku rendu assistant engalu venam ninde rendu friends undallo ആ മൂവി ഫ്രിക്സ് അവരെ കൂടെ വിളിച്ചോ അതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഇപ്പൊ ആദ്യം വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണം അപ്പഴേ ഇന്ന് ഏതാ ദിവസം അറിയാലോ സാറ്റർഡേ അയ്യോ അപ്പോഴേക്ക് സാറ്റർഡേ ആയോ ഇന്ന് നീ തന്നെ കുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വഴി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വേൾഡ് വൈഡ് നൂറ്റുകണക്കിൽ ബായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളവളാടാ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വെച്ചുകൂടെ എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ലടാ ഒരുത്തനും പിന്നെയാ ഈ ചീള് കേസ് എന്തോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ വെറും പാട്ടികളെ പോലെ സംസാരിക്കരുത് ആ നെന്നെയൊക്കെ തൊട്ടാളാണല്ലോ ഇവിടെ ഒക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുള്ളത് ഉപ്പുമാവ് നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയണു നൂഡിൽസിന് ഉപ്പുമാവ് എന്ന് പറയണു ഇവിടെ എല്ലാം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ആദരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ആരാരി ഞാനാ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞേച്ച ദ ഇന്റർനാഷണൽ കുക്ക് ആ എന്റെ ഇതായിരുന്നു ഉപ്പുമാവൻ നൂഡിൽസും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു സാധനം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊരു സാധാരണ കുക്കല്ല ഓ അപ്പൊ ഈ അസാധാരണ കുക്കിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എനിക്കിട്ട പേര് അതെ അതെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മ എനിക്കിട്ട പേര് കോണമെന്നിടാത്തത് ഭാഗ്യം എനിക്കിഷ്ടമായി കോണണം പിന്നെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി സ്വന്തം ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോ പേര് ഗ്ലോരിയാന്ന് ചുരുക്കി ഗ്ലോറിയുടെ നാട് എവിടെയാ തൃശൂരില് കോടാലി കോടാലിയോ മിത മിക്കവാറും കോടാലിയാവും എന്തെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞാഡേഷൻ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം മാറണടി എവിടെയാണ് കിട്ടിയാലും ഒരു കഥ പലതരം ചിന്തകളിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ വഴിയോര കാഴ്ചകളിലൂടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏതേതോ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കാണാ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ കഥാബീജത്തിന് ജീവൻ നൽകി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം പോലെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുള്ള വേദനയിൽ കൂടി ഒരു കഥാകാരൻ ജനിക്കുന്നു രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രണയ കഥ ഒരു അൻയൂഷൽ സ്റ്റോറി ഓ ഇതാണോ അൻയൂഷൽ സ്റ്റോറി ഒരുത്തനും മൂർത്തിയും തമ്മിൽ കാണുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പ്രേമം 
മണ്ണാ കട്ട ഇവളെന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ ക്ലേശ്യ സബ്ജക്ട് കിട്ടിയോളോ ഏയ് ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെയുള്ള സ്റ്റോറി ഒന്നും അല്ല പിന്നെ രണ്ട് പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ആക്ച്വലി ദേ ആർ മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഒരു ലെസ്ബിയൻസ് ആ എന്നാ കൊള്ളാം ഈ ബാക്കി കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് പേപ്പറിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ നാളെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കും ഇന്നൊരു ഒറ്റ നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പക്കയാക്കിയിരിക്കും ഇതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടേ രണ്ടു പേര് ഒരാളുടെ പേര് ക്ലാര മറ്റേയാളുടെ പേര് മേളൻ നല്ല ശകുനം നീ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കും എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായി കാണണം ഇരട്ടി നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുന്നത് മഞ്ഞുമലകളിൽ പ്രഭാത കിരണങ്ങൾ പതിച്ചപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം തൂകി ആ ഭംഗിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ക്ലാര മേർലൻ സൂര്യരശ്മികൾ ക്ലാരയുടെ മിഴികളിൽ വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുമഴ പെയ്തു അവളുടെ പ്രണയം ആരോടായിരുന്നു ഒരു കേവുണ്ട് 
ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ അതാണ് ലാൻഡ്മാർക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴി വർക്ക്ഷോപ്പ് വല്ലതും കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ല ഞങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടെ ഈ റിമോട്ട് ഏരിയയില് നോ ചാൻസ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രണയദാഹിയായി ആകാശത്തെ തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്ന മലകൾ നിങ്ങള് സിനിമാ പിടിത്തക്കാരാണല്ലേ 
അയ്യോ ഹൗസ് ഓണർ ചാക്കോ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ സാറിന് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാ ജീവനാ ഈ വീട് സിനിമ പിടിക്കാൻ തന്നതേ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്കറിയോ പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ നടനല്ലേ സർവകലാവല്ലഭൻ ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ ഒരു വേഷം എനിക്ക് കൂടെ തരുവോ കാണുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല ഏത് പോസിൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അഭിനയിക്കാം ശൃംഗാരം വീരം ചൂരം പരാക്രമം പ്രേമം അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരൊന്നും ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ട ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരാരും കാണാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല അല്ല അവിടെ ആ മ്യൂസിക് പെടുക്കുവായിരുന്നോ അപ്പോ മുട്ടയും വേണോ അതോ മുട്ടയും അപ്പവും വേണോ ആണ് മുട്ട കിട്ടോ അത് നീടേണ്ടി വരും ടിക്കുമ്പോ ഒരു മയത്തിനൊക്കെ അടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊള്ളേണ്ടി വരും അതെ നാളെ കാലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതാ എല്ലാരും പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കി എന്താ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കണ ഇവളുമാർ ക്യാമറ ബാഗിന്റെ മേളെ ഇവിടെ മറന്നതാണോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാനാ ഈ ബാഗിൽ വെച്ചത് എന്താടി ഇത് ഏ ഇത് ഉച്ചക്ക് 
നമ്മള് ചിക്കൻ കഴിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ബാലൻസ് ആ നൈറ്റ് ഒരു സ്മോൾ അടിക്കുമ്പോ ടച്ചിങ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വെച്ചതാ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇവക്ക് അറിയാം ക്യാമറ സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രം അറിയില്ല ഇനി വല്ല കള്ളന്മാരാരെങ്കിലും കള്ളന്മാരോ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ബാഗ് തുറന്നാ കിടന്ന് നോക്കിയോ എല്ലാ സാധനവും വലിച്ചു പറയിട്ടിരിക്കുന്ന എന്നാ പിന്നെ വല്ല കൊരങ്ങന്മാരും കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കും അയ്യോ അവളുടെ ഒരു വളിച്ച കോമഡി എന്നാലും എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നീ കൂളായിട്ട് വണ്ടി എടുക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതാ ബ്രേക്ക് അത് മാത്രം നീ മറക്കണ്ട നിന്റെ ക്യാരക്ടർ മേളിനാ കക്ഷി ഭയങ്കര ബോൾഡാ അതുപോലെ സോഫ്റ്റും നീ അവിടെ നടന്ന് വരണം ആ ജീപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് വരും നീ കൈ കാണിച്ചു നിർത്തണം സൗന്ദര്യ നീ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്തോ എന്താടി ഒന്നുമില്ല നല്ല ഫ്രെയിം കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തില് ഞെട്ടിപ്പോയതാ കൂടുതൽ ഞെട്ടണ്ട ഫ്രെയിം അവളുടെ തൊടയിലല്ല ദേ അവിടെയാ ഓ പെട്ടെന്ന് ഫ്രെയിം മാറ്റിയോ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചേ ഒറ്റക്കാലിക്ക് കല്യാണം പോലും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഓ ദൈവഭാഗ്യം ഒന്ന് കരുതിയാ മതിയല്ലോ ഇത്രയല്ലേ പറ്റിയുള്ളൂ എന്താടി അവള് വരുവോ എവിടെ അവള് ഡേറ്റിംഗിലാണ് ആ കഞ്ചാവ് ചെക്കനുമായിട്ട് ഗോവയില പറയാൻ വരട്ടെ ഞാൻ അപ്പറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പ എത്തും അറിയില്ല എടി ദിവ്യ നിനക്ക് പറ്റൂടി അയ്യോ എന്നെ വിട്ടേക്ക് തങ്കക്കട്ടി ഞാൻ ഒരുത്തി വിടിയിരിക്കുമ്പോ കാക്കപ്പൊന്നിന് വേണ്ടി അലയുന്നു എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്ക് അഡ്രസ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ബൈ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു എൻജിൻ ട്രബിൾ റെഡിയാവാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ആവുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങളുടെ നായികയല്ലേ സഹിച്ചോളാം നായികയോ ഒരു മീൻ ഈ ഫോട്ടോയിലെ സുന്ദരിയെ ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഏ ഇത് ഞാൻ 
അങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ ദൻ മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കുക യു ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ സംതിങ് എനി പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാ എന്റെ പ്രോബ്ലം ആരുടെ ഈഗോയാ ജയിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുക അവർ തമ്മിൽ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരാന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാ ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു മകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം പോലും അവർക്കില്ല ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിലാ അവരിപ്പോ ജേണിജോയ <laughs> 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 ചേമന്ത 
മറക്കാനാവാത്ത കുറെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ എത്ര നല്ല മെമ്മറീസ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ വെരി ലക്കി എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ് നമ്മൾ പിരിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇനിയും വരും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ വരണം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും മഴ പെയ്തു വേഗം കേറ് പെട്ടെന്ന് പോവാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നടി എന്താ Mm-hmm. <laughs> 
ജെൻസിന്റെ ചുട്ടിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് ഇതറിഞ്ഞൂടെ ജെട്ടി ഗ്ലോറിയാ സത്യം പറഞ്ഞോ ആരാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഓണർ ഞങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ പോയ അന്ന് രാത്രി പ്രേമത്തിന്റെ കിളിയിലാ ശബ്ദത്തിൽ ആ മഴ പെയ്തിറങ്ങി സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റിനായി നല്ല ഇടിയും മിന്നലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് റൊമാന്റിക് മോഡിലായി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനും ഒരു കല്യാണം കഴിയാത്ത കണ്ണി പെണ്ണല്ലേ എനിക്കുമല്ലേ ലേഡീസ് വികാര വിചാരങ്ങൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കാണും ആരോ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു പിന്നെ ആ ഭയത്തോടെ ഞാൻ മെല്ലെ പോയി വാതിൽ തുറന്നു അതുപോലെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഞാനും അങ്ങനെ നയന്താറ പോലെ പോസ് കൊടുത്തു നിന്നു ആദ്യം ഞങ്ങള് സോഫയിലിരുന്ന് അങ്ങനെ പോരടി മാറ്റി പിന്നെ പതുക്കെ 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 കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കണ്ട ജോലി വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇനി എന്നാ നിങ്ങക്ക് ഷൂട്ടിങ് നാളെ തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് നന്നായി രഹാനെ കിട്ടിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് കോളുവായേനെ അത് ശരിയാ ും അവൾ നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായി മാറാനും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനൊപ്പരമല്ലേ അവൾ പെർഫോം ചെയ്തത് എടി ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും അറിയാതെ അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്ത് പോവും ഹലോ എല്ലാം ഭംഗിയാ ഒപ്പി എടുക്കാണേ ഇതുപോലത്തെ ശക്തമായ കൈകൾ അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ബാക്കി നാളെ കാണാം എന്താ ചേട്ടാ ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്ക അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാ നോക്കൂ നോക്കൂ ഡാലിൻ അവരൊക്കെ ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് പോയിട്ടില്ല ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ട്വിറ്ററിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്തു തരാൻ ഇതൊന്നും ബേക്കറി അല്ല സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം വയറ് നിറയ്ക്കാ എന്തെങ്കിലും ഈ വയറ് നിറയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ല തൽക്കാലം വയർ നിറയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിച്ചാ മതി നോക്കെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇറ്റാലിയൻ എൻ ഗുലാഫി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് അത് നിന്നെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ച് നീ ചത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിക്കും എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടപ്പോത്തിന് ഈ മുട്ട എവിടെ ചെല്ല ഓ മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലേ ഈ മുട്ട എടുത്തിട് ഇത് നോക്ക് 
എന്തെങ്കിലും <laughs> മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പൊ റഹാന ഇനി വല്ല പ്രേതോ ആത്മാവാണോ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ എത്രയോ കേസുകൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതല്ല സങ്കടം ഞാൻ എടുത്ത എത്ര നല്ല നല്ല നമ്മുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ സബ്മിഷൻ നാളെയല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചോദിച്ചാലോ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയർ സ്പോയിൽ ചെയ്യണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവളാ തടിച്ചു സൗണ്ട് സൈഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കോപ്പ് പടം നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് കിടല മൂവി ആണെന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ കിടലം തോന്നി ഇതാ പറയുന്നത് ട്രെയിലർ കണ്ടൊന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു നയൻതാര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്ക് നമ്മുടെ ആ റഹാനയുടെ ഒരു കട്ടില്ലേ
സോഫിയക്കുണ്ട ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോ എനിക്കാകെ പേടി തോന്നു മോളെ ഈ പാല് കുടിക്ക് ആരോടും പറയരുത് ഞാൻ ഇതിൽ കുങ്കുമപ്പൂ കളക്കിട്ടുണ്ട് യു എസ് എന്ന് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എനിക്കായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാ നീയും ഈ പാല് കുടിച്ച എന്നെ പോലെ ഗ്ലാമർ ഗേൾ ആയിട്ട് മാറും സ്പെഷ്യൽ മിൽക്ക് വിത്ത് ഗ്ലോറിയ എഫക്ട് പാലാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പാല് കൊണ്ടത് കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടി പിടിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉമ്മ തരാനാണെന്ന് കഴുത്തി കയറി പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് പാല് തന്ന മേലെ പറഞ്ഞയക്കാനാണെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരിവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സോഫിയ നീ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്താ ഇനി അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർമിഷൻ വേണോ നീക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്താടി പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ നീ വരുന്ന വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഇന്നെനിക്ക് വരണോന്ന് തോന്നി ഞാൻ വന്നു എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വരണോന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വാ അന്മേരി അകത്തോട്ടിരിക്കാം ഞാൻ വിളിച്ചതാ അവൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയാ പോകാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വന്നതാണല്ലേ ഓ അത് സാരിയില്ലേ ദാ കിടക്കുന്നു വരണം പൊടിയും പിടിച്ച് ഇതൊന്നും ചൊവ്വേ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആന്മേരിയെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ അന്റെ എന്താടി സോഫി ആന്മേരിക്കൊരു മൂഡൌട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കിയോ എന്നാൽ ഒരു കപ്പ് ചായ പോലും കൊടുക്കാണ്ട് ആന്മേരിയെ വിട്ടത് മോശമായിപ്പോയി അല്ല എന്തായി നിന്റെ പ്രോജക്ട് വർക്കൊക്കെ എന്താടി ഇത് ഓരോ ദുശീലങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കില്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നു കോലം കണ്ടില്ലേ തുടങ്ങി അമ്മമാരുടെ സ്ഥിരം ക്ലീഷേഡ് ആയല്ലോ വാചുവൊക്കെ പിന്നെ ദേ വായിലിരിക്കുന്ന തുപ്പി കളഞ്ഞിട്ടേ ഇതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്ക് കുറച്ച് ബീഫോ ലത്തിയതിങ്ങ എടുത്ത് ബീഫോ എന്നു മുതലാ നീ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നോൺ വെജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിനക്ക് അലർജി ആയിരുന്നല്ലോ ദേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാമ്പഴപ്പൊടി ശരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ¡Suscríbete al canal! 
ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ ജ്യോതി എഴുന്നേക്ക് ജ്യോതി രണ്ടുപേരും ചായ കുടിച്ചേ കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി പ്ലീസ് എന്നെ കൂടെ കാർ ഓട്ടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ ഞാൻ സായപ്പിന്റെ കാർ മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ നീ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോഫി എപ്പോഴാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ഏ ഡ്രൈവിങ്ങോ ഞാനോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം മറന്നു ഇന്നലെ രാത്രി സോഫി അല്ലേ കാർ ഓട്ടിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ എപ്പ എത്തി ഇപ്പ എത്തിയ സോഫിയ വന്നില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളെ കാണുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചാ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടുന്ന് പോയത് മഴയത്ത് രാത്രി പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പോയോ ആവോ അതൊക്കെ അവള് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിയ ആണ്ടി ഇപ്പൊ കക്ഷി നല്ല ഉറക്കത്തില്ല വരും അകത്തോട്ട് ഇരിക്കാം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നേരം വെളുപ്പിക്കായിരുന്നു മൂത്തവൾ ഒരു കര പറ്റി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അവൾക്കൊരു ജോലിയും തരപ്പെട്ട് കിട്ടി ആ ഇനി ഇവളുടെ കാര്യം അതോടൊന്ന് നേരെയായ ആന്റി വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സോഫി ഈ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ എത്തും നിങ്ങളിരിക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ ആന്റി മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയി ബെഡ് റെസ്റ്റിലാ ഇവിടെ അടുത്ത വീട് സത്യം പറഞ്ഞ അവളെ കാണാനാണ് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതുവഴി വന്നപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് കേറിയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ആന്റി ഇനി നിന്നാ വൈകും മോളെ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല സോഫിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റമുള്ളതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവള് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അവളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആന്റിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ അല്ല മോളെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കല്ലേ മക്കളുടെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതല്ലേ നമ്മുടെ സോഫിയ അവളെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അതാ നമ്മള് നോക്കേണ്ടത് അയ്യോ എന്തൊക്കെയാ അവള് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ചെലപ്പോ റെഹനയുടെ മാനറിസംസ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഷി ഹാസ് ഡ്യൂൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത്തരം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഐ തിങ്ക് ഷി നീഡ്സ് എ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഫിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ റിയൽ പേഴ്സണെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പല സൈക്കാട്രിക് മെത്തേഡ്സും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഒരു സൈക്കോസിന്റെ യാതൊരു വിധ സിംറ്റംസും സോഫിയെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്ന ശരിയാ ഇപ്പൊ അവൾ നോർമലാ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അവളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടാൽ ആര് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 
ഈ രഹാനയുടെ പാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഐ മീൻ പുള്ളിക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ രഹാനയുടെ അമ്മയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ആ പിന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ മൊമെന്റ്സ് ഒന്നും സോഫിയെ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല ബി കെയർഫുൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ആന്റിയിൽ നിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയാനാണ് ആന്റിക്ക് ഈ കുട്ടി അറിയോ ഇതാരാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ സോഫിയ ഇവൾക്ക് മേളിനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഇല്ല ശരിക്കും എന്താ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആന്റി ഞങ്ങൾക്ക് മേളിന്റെ റൂം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും അവള് പോയ പിന്നെ ഈ മുറിയിൽ വെളിച്ചം വീഴുന്നത് ഇപ്പോഴാ മോളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലായിരുന്നു ഡാഡിയുടെ മരണശേഷം എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട അവള് നഴ്സിങ്ങിന് ചേർന്നത് ദാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അവൾ എടുത്ത ഫോട്ടോകളാ എന്റെ മോളിപ്പോഴും ഈ മുറിയിലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ മെർലിന്റെ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് സോഫിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാവുക ആകർഷകമായി മേളിനെ കണ്ടുമുട്ടുക അവൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കഥാപാത്രമാവുക ഐ ഫീൽ സംതിങ് മിസ്റ്റീരിയസ് ശരിയാ സോഫിയ എഴുതിയ കഥയും ഇതുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ മെർലിന്റെ അമ്മയുടെ വാങ്ങിച്ചതാ നാളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നീ വെറുതെ കളിക്കാട്ടെ 
അരുതാത്തതെന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെർലിന്റെ മരണം ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആവാൻ വഴിയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യെസ് ഇതിലെന്തോ ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു തോന്നലാകാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആക്ച്വലി ആസ് എ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് മൈ റോൾ ഇസ് ഓവർ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക പോലീസിന് മാത്രം പോലീസ് അന്വേഷണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കേണ്ടത് ഈ കേസിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട് എസ് പി ദീപിക മേനോൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ മെയ് ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഡയമണ്ട് ഹിൽസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പെൺകുട്ടി ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീൻ കേസ് ഓഫ് സുയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ആയിരം അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് മെർലിന്റെ ബോഡി വീണത് അതേ തുടർന്നുള്ള കാഡിയാക്ക് അറസ്റ്റാണ് മരണകാരണമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമല്ല ഒരു സ്ട്രഗിൾ നടന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ബോഡിയിലില്ലെന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സ്പെസിഫിക് ആയി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മേർഡർ ആണെന്നുള്ള സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സുയിസൈഡ് കേസായി പോലീസ് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇതൊരു മേർഡർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ തോന്നാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മരിച്ച മേളിന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു മാഡം എന്നാരും പറഞ്ഞു മെർലിന്റെ അമ്മ എങ്കിൽ പിന്നെ മെർലിന്റെ അമ്മ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തില്ല മോള് നഷ്ടപ്പെട്ട ഷോക്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ ഐ സി മാഡം ഒരു ഡൗട്ട് ഈ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒന്ന് നിന്നേ മെർലിന്റെ കെട്ടാനിരുന്ന പയ്യന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുടെയും കാസ്റ്റ് ഒന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എസ്പെഷ്യലി പ്രണവിന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും പ്രണവ് അവന്റെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് കൺവീൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ മെർലിൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ചില റിലേറ്റീവ്സ് ഈ മാരേജിനെ ചൊല്ലി ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ കമോൺ കമോട്ട് വിത്ത് ട്രൂത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മോൾക്കൊരു നല്ല ബന്ധം കിട്ടുന്നതിൽ ബന്ധുക്കളിൽ പലർക്കും അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടും ഈ ബന്ധം തന്നെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ചു എന്തിനാ അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അവള് പ്രണവിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് ശരിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ പ്രണവും മരളിനും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെർലിൻ എന്തിനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു 
എന്റെ മോൾ അങ്ങനെയൊന്നും സോറി 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 എന്തുകൊണ്ട് അവൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനുത്തരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് മെർലിന്റെ മരണവുമായി മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോ മറ്റാർക്കോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അല്ലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സൂയിസൈഡ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ മാഡത്തിന് ഉറപ്പില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ സംടൈംസ് ഗോഡ് ഇസ് സോ ക്രൂവൽ ക്രൂവൽ ഗോഡ് ആണോ അതോ നോ മാഡം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മാഡം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് മെർലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല എന്നല്ലേ ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞേനെ ഓക്കെ അന്ന് മെർലിന്റെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വേണം മാഡം മുപ്പത് പേരായിരുന്നു ആ ബാച്ചില് അവരിൽ പലരും ഇപ്പോ ജോലി കിട്ടി യു കെയിലും യു എസിലും ഒക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഡൽഹി മുംബൈ അങ്ങനെ പലയിടത്തുവാ ഒരു പ്രൈമറി എൻക്വയറി എന്ന നിലയിൽ ഐ എം നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് എനിവേ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പ്ലീസ് ഗീവ് മൈ റിങ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫേസ് കോൺസിക്വൻസസ് മാഡം ആ ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടി രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ ജോലി മതിയാക്കി ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു വാട്ട്സ് ഹെർ നെയ് സാധാരണ നഴ്സുമാരെ ഉപമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ മുതൽ മദർ തെരേസ വരെ പക്ഷെ ഇപ്പോ സമർത്ഥമായി കൊല്ലാനും അത് മൂടിവെക്കാനുമുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഒരു നേഴ്സിനുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മംത മെർലിൻ ജോൺ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആത്മസുഹൃത്ത് ആ ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മമത അത് പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല മാഡം സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മരലിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മാഡം ഇപ്പൊ പറയപ്പെടാൻ ഞാൻ അറിയുന്നേ മരലിൻ എന്റെ ബാച്ചിലായിരുന്നെന്നുള്ളത് സത്യ കണ്ടാച്ചിരിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മമത കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മെർലിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും മമതയോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ മരണം സൂയിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു റീസണും മെർലിൻ മമതയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മമതയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നോ മാഡം ഒരിക്കലും മെർലിൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മമത പറഞ്ഞു വരുന്നത് മെർലിൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ കൊന്നു ആര് കൊന്നു എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു അതാണ് 
എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം മെറിലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അത് കാരണം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നോ വേ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല മെറിലിൻ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം മെറിലിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ എം അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഷുവർ അതെന്താണ് ഏതാണ് ചിലപ്പോ മെറിലിനെ കെട്ടാൻ ഒരു നാളായിരിക്കാം അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നീയുമായിരിക്കാം
ഇവരുടെയും <laughs> 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 എനിക്ക് മെർലിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് യു മീൻ മരിച്ച മെർലിന്റെ മെസ്സേജോ അതെ മാഡം അത് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ വെറും തോന്നലല്ലേ അല്ല മാഡം റിലാക്സ് മാഡം മരിച്ച മെർലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരാന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഗോസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കോ ഷുവർ ചിലപ്പോ ആ ഗോസ്റ്റ് എസ് പി ദീപിക മേനോന്റെ രൂപത്തിലും വരും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യും ഓഹോ അപ്പൊ അത് മാഡത്തിന്റെ പ്ലേ ആണല്ലേ ഈ പ്ലേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീൻ എവിഡൻസ് ആണ് സുഹറ ഹമീദ് ആർ പി ലൈൻ അന്തേരി വെസ്റ്റ് മുംബൈ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് സുഹറയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് പരസ്പരം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ മറ്റേ കൂട്ടുകാരി പ്രണയിച്ചപ്പോ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടി ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നേക്കുമായി തകർന്നു പിന്നെ പകയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിലെ അസൂയയും പകയും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു സുഹറയ്ക്കറിയാം ആ പെൺകുട്ടികളെ എനിക്കറിയില്ല അതിലൊരാൾ ഇറ്റ്സ് നോ വൺ മെർലിനുമായി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രണവുമായി സുഹറയ്ക്ക് അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ടു ബി മോർ ക്ലിയർ ഒരു വൺ വേ അഫയർ മെർലിന്റെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അവൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് നൽകാനെന്ന പേരിൽ സുഹറ മെർലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പക്ഷെ മെർലിൻ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോയ മെർലിനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ആ അമ്മയോടൊരു കള്ളം പറഞ്ഞ് സുഹർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മെർലിൻ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയാൻ സുഹർ അവൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു മെർലിൻ ഡയമണ്ട് ഹിൽസിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് സുഹർ അവിടെ പിന്നെ എന്താ നടന്നതെന്ന് സുഹറയ്ക്കറിയാലോ യു എക്സിക്യൂട്ടഡ് യുവർ പ്ലാൻ ബ്രൂട്ടലി ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രേമം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ ഓക്കെ ഇത് എന്റെ വക ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ഗിഫ്റ്റ് താങ്ക് യു ഞാനല്ല മെർലിനെ കൊന്നത് സത്യം സോറി മിസ് സുഹ്റ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ നിനക്കുണ്ടായ പ്രതികാരം അതല്ലേ സത്യം ഈ അഫയറിനെ ചൊല്ലി താൻ കോളേജിൽ ഒരു സീൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ 
Is it true? That's why I was going to go to the show. I was going to go to the show. After the marriage fix, I didn't have a question. Sherry, what's up? What's up? What's up? I'm not going to go to the show. 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 Mumbai itu mana tu? Udungi kerja nana, Olivia kerja nana. Satu orang itu, orang itu tuan yang cerita tidak. Inna visu sih kena. Apa ini kesel? Sukarai inna sen dana nana. Paranya beri nana. Okey. Tan ni rapera di anak ini. Pini Merle ni kau nada hari. Kamu sura. Thani ke illa Maria. Ulle lori pichiri kena kari ngal pura tu kundu beri. Ini alpan samai ngudi beri nala. Yang ngal polis ada kau mangen ya. Alpam wadanya beri ilu udah kairingal porotu gundu beri nanti la, purut teril. Come on Subra, speak out the truth. ஜாயிராயிச்சிராவிலே 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
Just wait. I'll be there soon. Okay. Madam, Sophia, where? Where is Sophia? Uh, Sophia, airport is going. Mom is hospital. I've been there. She's going to the hospital. She's going to the U.S.C. Oh God! Damn it! Sophia, airport is going to the hospital. She's going to the custody. Okay, ma'am. Information is going to be passed. Okay. Hurry up! Please wait. Madam, I am not a monster. Madam, please. Please tell us, ma'am. Sophia, she is the culprit. Culprit? Yes. She is the culprit. 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 No, madam. She is not the culprit. She is the culprit. Yes. Sophia is the culprit. Forensic lab in the fingerprint bureau in the report. She is the culprit. She is the culprit. Sophia is the culprit. ஒரு தெஃப்டோ ஸ்ட்ரகளோ நடந்ததின்றே யாதொரு லட்சணமும் காணാൻ சாதிச்சிட்டില്ല. ஓட் இதுக்கு வெச்சு നോക്കുമ്പോൾ சோஃபிய தன்னையான இந்த மர்டர் அட்டெம்ட் நடத்தியது. அது பட்சு மேடம் சொந்த அம்மையா என்னடா சோஃபிய கொல்ல சிரமிச்ச? எஸ் இவ்டையான நீங்கள் പറഞ്ഞ மெர்லின்ட பிரசக்தி. மேம் அது சோஃபியோட சேச்சியா யுஎஸ்ல
നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തായോ എത്ര തവണ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഏ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് നീ അറിയ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഏ ഞാൻ ആരാന്നോ ഞാൻ നിന്റെ ആരുമല്ലേ അതോ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാം മറന്നോ എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ സോറി ഡി ഞാൻ ഇന്നെന്റെ ഡാഡിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസാ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി ഇന്ന് മമ്മ വിളിച്ച് ഡാഡിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പാവം ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയി എന്റെ മമ്മ എന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഡാഡി വാങ്ങി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആയത് ഇതെന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോ ഡാഡി എന്റെ കൂടെ ഉള്ള പോലെയാ എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്നോട് ഒരു കാര്യം നീ ആലോചിക്കണം ഇത് നിന്റെ ലൈഫാ ദേ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യണം പുള്ളിക്കാരന് ഞാനൊന്ന് ചൊല്ലിട്ട് വരാം ഹലോ ഇതെവിടെയാ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നെങ്ങും മറന്നു എന്ന് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ മുറിയായി ഓ ഇവിടെയോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നു പാവം അമ്മ എന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാത്തിനും ആഹാ ഹണിമൂൺ പ്ലേസ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചു അത് വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ട്സിന് മതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് അമ്മ എല്ലാരെയും വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഓടി നടക്കുക ആ നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറപ്പെടും മതി മതി കൂടുതൽ സൊള്ളണ്ട ഇനിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു മെർലിനും പ്രണവുമായിട്ടുള്ള മനസമ്മതം നടന്നു അതിനുശേഷം മെർലിൻ വീണ്ടും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 
നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് മെർലിനെയും കൊണ്ട് ഡയമണ്ട് ഹിൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെർലിൻ എടുത്ത ക്യാമറയിൽ ക്ലാരയുടെ മുഖം കാറിന്റെ സൈഡ് മിററിൽ പതിഞ്ഞത് ക്ലാര അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഏതൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ആരുമറിയാതെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പഴുതുണ്ടാകും അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു തരം കളിയാണ് പിന്നെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണോ നീ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയാ മതി നോ വേ 
അവിടെയല്ലേ ട്വിസ്റ്റ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ടീ എനിക്കൊരു ജോബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലാ നിന്റെ കെട്ടിന്റെ അന്ന് രാവിലെയാ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സോ സോറി മോളെ ഐ എം ഹെൽപ് പ്ലസ് എനിവേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു ടിയ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ കയറിട്ട് പോ ആഹാ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം എവിടെ കല്യാണ പെണ്ണിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരണമല്ലോ അത് മേടിക്കാനാ എന്റെ വക ഒരു മെമ്മറബിൾ ഗിഫ്റ്റ് അത് നിന്റെ ചോയ്സില് വന്നേ അയ്യോ ക്ലാറ അത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട വന്ന് വണ്ടി കയറിക്കേ വന്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഹണിമൂണിന് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആഹാ അതിനിടയ്ക്ക് നീ അതും തീരുമാനിച്ചോ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നും എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കെയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആ സ്കൈ മൗണ്ടനെ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ടൈം കിസിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ലവേഴ്സിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഓ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും അമ്മ ഇവിടെ തിരക്കുന്നുണ്ടാവും കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുക വാ നമുക്ക് പോവാം എടി പ്ലീസ് അല്ല അത് പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തൂടെ നിന്നോട് മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ ഹോപ്ലെസ് റോഡിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ വന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പോഴേക്കും സെൻഡ് ആയോ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പോരെ വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അതിന്റെ മാക്സിമം ഡെപ്തോടുകൂടി കിട്ടണം ഒരു പെയിന്റിംഗ് പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരണം നീ അർഹിക്കുന്നു നിനക്കും അറിയാലോ ഈ കെമിക്കലിന്റെ ഒരംശം പോലും നിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് 
യഥാർത്ഥ മരണകാരണം അതെന്നും അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഞാനും നീയും പഠിച്ച അതേ തിയറി ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല നിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പക്ഷെ നീ കേട്ടില്ല നീയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിച്ചത് നീ എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതലാ നീ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സോറി മോളെ നിന്റെ ഈ ബോഡി താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്ന് യു എസ് ലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും യു ആർ ഫെയ്ത്ത് ബേബി യു ആർ ഫെയ്ത്ത് ഹാപ്പി ജേണി